большое, что вы пришли еще раз. Я очень рада, что каждая лекция собирает полный зал, и это действительно приятно. Значит, то, что мы делаем, действительно находит отклик. И мы, собственно, делаем эти лекции только ради этого, для того, чтобы вам давать новый заряд, для того, чтобы вы получали новые знания, для того, чтобы вы уходили отсюда с зажженными глазами и хотели что-то делать. Потому что каждая лекция — это передача опыта, каждая лекция — это лекция великих людей, с которыми нужно хотя бы раз в жизни встретиться лицом к лицу. И у вас есть такая возможность. Благодаря компании Йота и нашему проекту. И Брайан приехал к нам в Россию не только с лекцией, которую он сегодня прочитает, но и также с инсталляцией, которая называется «77 миллионов картин» — «77 миллион paintings». Не буду больше отнимать ваше время. Пожалуйста, наслаждайтесь. Инспирируйтесь. Брайан Ина, спасибо большое. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Привет, привет. Прежде всего, я хотел бы немного поговорить об истории музыки в 20 веке и об истории живописи. И как я полагаю, что эти две истории объединяются. Потом я хочу поговорить о своей работе, о том, что я делаю в связи с этим. Великая революция в музыке, которая случилась в XVIII веке, это было возникновение оркестра. Оркестр требовалась новая технология. Люди, которые знали, как играть на инструментах, как с ними обращаться, были люди, которых мы называем композиторами. У них были новые навыки, они знали, как, как а, можно контролировать, управлять 60 или сотни музыкантов. Были снова технологии, были партитуры, система ранжирования. Все это выросло из этого. Это была настоящая революция в музыке. В 20 веке музыкальная революция стала звукозапись. Звукозапись появилась э, ровно перед 20 веком, но она начала оказывать влияние на музыку где-то в 20-е, 30-е годы 20 -го века. Я хочу немного поговорить о звукозаписи, поскольку это э, фокус того, о чем я буду говорить сегодня. До того, как люди умели записывать музыку, музыка существовала только в определенный момент во времени, только в определенном месте. Музыка была привязана к времени и месту. Со звукозаписью музыка отделилась от места и времени. Как только люди научились записывать звук, Звук перестал быть э, чем-то эфемерным, эфемерным средством. Если вы можете записывать звук, вы можете его куда-то перенести. То есть можно в другой раз послушать, услышать то же самое и слушать это снова и снова. Вы должны понимать, что э, еще в XIX веке это было невозможно. Все, что вы слышали, существовало один раз, только однажды. То есть до недавнего времени, совсем недавнего, в человеческой истории, был формой, которая мгновенно терялась, мгновенно исчезала. Как только звук стал пластичным, как только его можно было отливать в некую форму, отрезать, вытягивать, переворачивать, он перестал быть музыкой в традиционном смысле этого слова. Он стал э, частью пластических искусств. Я хочу сказать, что в 20 веке произошло развитие новых художественных форм, которые по-прежнему называются музыкой, но должны называться совсем по-другому. Если подумать о том, что случилось с театром, в начале 20 века, примерно в то же время, как начали записывать музыку, появилось, появилось кино в театре, стали записывать спектакли, снимать. 
То есть, в общем, появились телепьесы, пьесы, снятые на камеру. За 15-20 лет сообразили, что можно пользоваться камерой и монтировать. И поняли, что, в общем, это уже какое-то другое искусство, кино. Можно делать крупный план, снимать с разных углов, можно монтировать отсюда сюда в будущее, в прошлое, можно менять место съемки. Все то, что, все то, что можно в кино и что невозможно было сделать в театре. Отсюда появилась новая художественная форма – кино. Что-то очень похожее случилось с музыкой, но оно не получило другого названия. Мы по-прежнему называем это музыкой. То, что мы по-прежнему называем музыкой, то, что мы делаем, в общем, не, не сильно а, относится к традиционной музыке, так же, как кино не так уж связано с традиционным театром. С рождением этой новой формы, этого нового пластического искусства, которое мы по-прежнему называем музыкой, появилось uh, много новых талантов, новых возможностей, новых профессий. Так же, как из оркестра появился композитор, эти звукозаписывающие студии породили такую профессию, как продюсер. Продюсер — тот, кто понимает, как записывать. Да, то есть он продюсирует, создает. Начало происходить что-то очень важное, очень глубоко важное в конце 50-х, 1950-х, когда люди стали осознавать, что можно использовать запись для того, чтобы делать то, что раньше было просто немыслимо. Например, Лес Пол, парень, который изобрел известнейшую гитару Лес Пол, он понял, что можно накладывать гитару на гитару. Не нужно всем стоять в комнате и записываться одновременно. Можно сначала записать одну гитару, отнести запись домой, послушать, вернуться, записать еще одну сверху. Можно создавать композицию во времени, так же, как картинки. Последовательно. К 60-м годам такие люди, как Фил Спектр, Джон Мик, Джерри Мортон и многие другие, Джордж Мартин, конечно же, начали понимать, что вот эта звукозаписывающая студия, это, в этой студии происходит живопись звуком. Это то, что я хочу сказать здесь. Запись, как вид искусства, ближе к живописи, чем к музыке. Это не значит, что все записи такие. Бывают ситуации, когда группа заходит в студию, встает микрофоном, исполняет песню, уходит. Но сейчас обычно так не записываются. Чаще всего то, что вы слушаете по радио, или то, что у вас в фонотеке, было записано не так. Эта музыка была записана гораздо более синтетическим способом. Для меня слово «синтетический» э, не несет критической окраски. Я сам занимаюсь синтетикой, синтезирую. На протяжении 20 века, в основном в поп-музыке, Классическая музыка совсем не, по не поняла смысла звукозаписи. В последнее время не понимала, как, как я считаю, кроме Гленна Гульда. Глен Гульд – первый классический музыкант, которого я знаю, кто действительно понял эту концепцию. Он понял, что записывать пластинку не то же самое, что записывать концерт. Но немного есть примеров классических музыкантов, которые понимают инструмент звукозаписывающийся. Это было, в общем, главное. Были такие люди, как Фил Спектр, который создавал эти удивительные панорамы звуков аккуратным использованием студийных возможностей. Такие люди, как Джордж Мартин, который новые музыкальные формы привнес 
в запись. Да, он создал коллажи из них. Опять-таки, я использую слово «коллаж», чтобы провести параллель с живописью. Люди, которые писали музыку последние 50 лет, где-то в студиях, создавали новые музыкальные произведения. Да. Было новое музыкальное творчество. Я вернусь к этому еще. Я просто хочу рассказать еще, что происходило в живописи в 20 веке. В начале 20 века здесь, в России, появилась абстрактная живопись. Василий Кандинский, великий художник, однажды пришел к себе в студию, такая есть легенда. Он увидел одну из своих картин, которую поставил неправильно, на бок. И вдруг он увидел картину, в которой не было сюжета. Это не была картина изображения чего-то. Просто картина. Я не знаю, правдива ли легенда, но уверен, что что-то подобное должно было произойти. Предыдущие 40 лет живопись отходила все дальше и дальше от того, чтобы быть изображением чего-то. И становилась все больше абстрактной живописью. Например, импрессионисты работали с полями света, полями цветов разных. Было общее ощущение, что живопись должна быть о самой себе. Живопись должна быть чувственным переживанием, не обязательно изображающим какое-то другое переживание. Кандинский Кажется, в 1908 году увидел картину, повернутую на бок. В то же время в Париже Пикассо начал работать с кубизмом, в кубизме. Это сознательная такая работа в живописи с временем и движением, с переменами. Ранее, в 20 веке, я не, той, не помню когда, было сказано художникам то, что хорошо описывает то, что происходило тогда. Он сказал, что всякое искусство стремится быть музыкой. Было очень сильное движение в начале 20 века привести живопись к музыке, чтобы живопись была как музыка. Музыка всегда была абстрактным искусством. Музыка никогда не про что-то. Это никогда не изображение какого-то акустического события в вашей жизни. Так что музыка в этом смысле абстрактное искусство. И художники боролись с этим. Они думали, как вот от фигуративного искусства прийти к абстрактному. И они искали примеров музыки. Многие названия картин в начале 20 века были вроде «Симфония номер два» или «Концерт Кончерто». Они, благодаря игра слов, они передавали то, что хотят быть как музыканты. Когда я изучал живопись в, в, в колледже в середине 60-х, чувствовались э, очень сильные направления, какие-то веяния. После Второй мировой войны э, был прям такой скупой стиль, э, строгий, он отошел, появилось на, ощущение надежды, появилось общее ощущение, что все будет лучше. Было ощущение, что все всегда будет лучше, что кривая будет идти только наверх. Оказалось, что все не совсем так, но тем не менее. Это была эпидемия, это чувствовали все. Одним из проявлений этого в искусствах, в искусстве, было то, что искусство может быть частью нового мира, нового типа мышления о мире, что искусство может быть использовано как пример, может провоцировать на новое мышление. 
В этом смысле искусство было очень политическим, не было явно политическим. Она не говорила, идите голосуйте за коммунистов или за консерваторов. В этом смысле искусство не было политическим. Оно было политическим в том, что оно говорило, каким-то образом искусство должно быть вашей философией. Когда я изучал искусство, живопись в колледже, был один очень важный человек. Для меня это композитор Джон Кейдж. Мой учитель живописи, Том Филлипс, познакомил меня с произведениями Джона Кейджа. Меня произвело впечатление в Кейдже то, что для него искусство должно было быть воплощением философии. Это кажется цитата прямая. Да? А заниматься искусством — это то, как вы должны думать, должны использовать свое сознание как-то не лингвистично, не языковым образом, чтобы, чтобы придумать философское и выражать нечто философское. Конечно, Кейдж не был художником, он был композитором, а я изучал живопись, искусство. В то же время в музыке происходила удивительная революция. Я уже говорил про Фил Спектра, Джорджа Мартина. Это только начало истории. Много чего еще происходило в музыке. И в популярной, и экспериментальной музыке тоже. Я сначала заинтересовался экспериментальной музыкой. Я ее слушал, но я не мог ее заниматься, я не играл на инструментах. Инструмент, на котором я потом начал играть, такой инструмент просто не было, его еще не изобрели. Uh, у меня был интерес к таким композиторам, как Кейдж, Кристин Вулф, Мортен Фелдман, Эл Браун, такая кучка композиторов, поскольку они писали музыку, которую я мог бы играть. Очень uh, много произведений было написано для не музыкантов, например, известнейшее произведение Кейджа «4 минуты 33 секунды» в котором исполнитель ничего не делает. Очень легко играть. Я научу. Для Монтьяне было известное произведение. Лемонт Янг, его произведение я впервые сыграл. Х — это количество разов. Х для Эндри Флинта. Надо было сесть за фортепиано, вот так вот руки расставить и бить по клавишам. X раз. Когда я решил играть это произведение, я зачем-то в качестве X выбрал 3600 раз. Я думал, что раз в секунду могу это сделать, но на самом деле гораздо медленнее исполнял, и на исполнение ушло два часа. И в зрительном зале сначала было 13 человек, в конце двое. Я и моя девушка. Это потрясающий опыт, это произведение, особенно для исполнителя, поскольку остаются синяки. Однако, я просто хочу сказать, что тогда появилась новая музыка, которая не зависела от уровня исполнительского мастерства. Например, я молодой художник, кто-нибудь, как я мог сделать что-то в музыке. То есть происходили две вещи. Во-первых, таким, как я, говорили, вы можете заниматься музыкой. То есть, во-первых, это была экспериментальная музыка, которая писалась не для исполнителей, получивших классическое образование. И потом новая музыка появлялась в, на эстраде, в поп-музыке появлялись новые веяния. 
появилась вот новая технология, звукозаписывающая студия. Да, и я услышал это сообщение, можно рисовать звуком. Можно писать звуком, живо писать. В 65-м или 66-м я этого еще не понимал, но постепенно все прояснялось. Лет пять ушло на это, я понял, что же делать. Теперь, когда я слушаю пластинки, теперь, когда я слушал, я, мне было неважно, о чем поет исполнитель. Мне было наплевать, мягко говоря, на то, что поется, мне интересно, что происходит на заднем плане, ландшафт. Если послушать песни, начиная с 62 года, звуковой мир становится все важнее и важнее. Песня остается, где была, но звуковой мир становится все больше и больше. Это не просто гитара, бас, ударные а какой-то потрясающий, огромный ландшафт звука. Меня интересовал ландшафт. Я подумал, что а вот спорим, я тоже могу так. И постепенно я начал именно этим и заниматься. Еще кое-что меня интересовало тогда. Дело в том, что такую музыку, которая тогда развивалась. Эта музыка а, мне кое-что сообщала о, об общественной организации. Это вот такой важный шаг. Но... Я уже говорил про классический оркестр. Подумайте о социальной структуре оркестра. Есть Бог, потом композитор, потом дирижер, потом руководитель оркестра, потом первые скрипки, там, первая скрипка, что там еще. потом еще вторые скрипки. И, в общем, в общем все пронжиру, да, от первых до последних. Так организован классический оркестр. Здесь даже картинка. Так вот, Бог. Потому что, как вы знаете, да, музыка всегда продукт божественного вдохновения. Потом композитор. Потом дирижер. Потом разные пульты. Руководитель оркестра. И так вот эти вот первые скрипки, вторые скрипки. Да, вот дальше, дальше, дальше. А последнее, что есть, и не менее важное в этой картинке, с другой стороны сцены, вот у вас зрительный зал. Это очень важное разделение. Люди, которые здесь сидят, так напуганы, что они не осмеливаются кашлянуть, чихнуть боятся. Такой властью обладает человек вот здесь, что боятся чихнуть вот эти. Вы видите, это такая властная структура. Да, вся власть вот здесь. И вот вниз по этой пирамиде уменьшается власть. Да, если вы воспринимаете это как информационную карту, то информация идет вот так. Да, обратно ничего не идет. Если посмотреть на это как на карту вдохновения, очень много вдохновения вот здесь. Да, это карта вдохновенных действий, вдохновленных. А вот здесь люди сидят. 
Они никак, никакой вклад не должны вносить, только хлопать в конце. А чего я ожидаю от вас, кстати? Нет, еще нет, потом, потом. Пока не надо. А, вот еще есть бумага. Отлично, повезло. Я думал, у меня всего один листок бумаги, ну, советский стиль, знаете. Вот пирамида. Всего в трех организациях uh, в мире сегодня используется такая структура. Это оркестр. Церковь. И, наконец, вооруженные силы. Единственные три организации, которые считают, что вот так все должно работать и функционировать. И в каком-то смысле во всех, во всех есть барьеры. Между, барьер между оркестром и слушателями. Здесь церковь и приход. А здесь армия и жертвы. Как, мне это не очень нравится как организационная модель. И плохо работает эта модель, вот в чем проблема. Что мне было интересно в, в поп-музыке, сейчас я говорю о kind of поп-музыке, которую я описывал, которая создавалась в студиях трудом многих людей, вот эта картинка исчезает. Вместо этого просто есть целое поле возможностей. Конечно, кто-то придумывает песню. А вот другие люди, которые помогают с аранжировкой песни, вам продюсер, звукоинженер. Потом те, кто придумывают э, инструменты, программное обеспечение и так далее. Получается огромная группа людей, которые вовлечены в создание песни, так же как в кино. Там это плод труда многих людей. Ну, в конце фильма видели титры? Титры обычно такие же длинные, как фильм. Шесть тысяч фамилий. Тех, кто приносил знаю, пирожки на съемочную площадку. Вот такая форма социальной организации характерна для искусства 20-21 века. Она называется вот это вот. Вот этот человек. Вот этот человек. Мы называем гений. А, а вот эту ситуацию я называю, я ее называю, а, мы договорились с Брайаном, что это будет коллективный гений переводиться. Это новый термин, то есть это коллективный разум, коллективный гений. Это слово я придумал, когда увидел выставку в Лондоне русской живописи начала 20 века. В галерее Барбикон, большая такая, большая галерея музейная в Лондоне, была выставка. И мне всегда, меня всегда интересовала, увлекала живопись этого периода. Я знал, думал, что много знаю про него. Я пошел на выставку и, и видел там работы 
по крайней мере, 70 художников, о которых я еще не слышал до этого. Хороших, хорошие работы. Да, 70 человек, а я изучал русскую живопись того времени, и я никогда не слышал этих имен. Я слышу какой-то еще один голос. Кто-то еще тут лекцию читает? Я не против. Я посмотрел и подумал, что же происходило в Петербурге и Москве в то время, особенно в Петербурге. И подумал, была целая, целая группа людей, да, конгломерат, людей, которые друг друга копировали, знаете, плагиатом, Крали идеи друг у друга. Я думаю, что Кандинский – великий художник. Ученко, да, хорош, Татлин. Я знал основных Родченко, Татлин. Но они, но они не так важны, не то, что они важнее других людей, а важна вся эта атмосфера, вся эта буквально сцена по-английски, да, поэтому отсюда слово «синьес». Да, Баухаус, например. Сан-Франциско в 60-е годы, Кремниевая или Силиконовая долина в 90-е годы. Часто возникают такие места на свете, где легко что-то прекрасное сотворить. Я начал думать, я задумался, я хочу создавать музыку таким образом, вот не таким и таким. Где-то в 67-м или 68-м да, я столкнулся с тем, что uh, потом стал известен как американский минимализм. Терри Райли, Стив Райх, Филипп Глаз. Меня в этих композиторах привлекло то, что они по-другому по к этому делу подходили, как композиторы. They, they, world, они уже были не, не от мира того. И стало ясно, что однажды вечером я впервые слушал произведение Стива Райха «Будет дождь». Сейчас я снова пройдусь. Будет, будет дождь – очень простое музыкальное произведение. Выглядит очень просто. Стив Райх записывал проповедников на улицах Нового Орляна, кажется. И однажды он баловался со своими записями, и он сделал петлю, луп. Соединил, да, сделал, получилась такая петля. И он проиграл ее назад на магнитофоне много раз. Потом еще кое-что интересное. Он сделал такую же запись и сделал такую же петлю. Были две такие, такие петли, такие два лупа да, на двух разных, разных э, магнитофонах. И он поменял немножко скорость. То есть две петли начали работать, но немного на разных скоростях. И постепенно, то есть, понимаете, да, чтобы любая возможная комбинация сочетания этих лент прозвучала. Да, это очень, очень сложно это слушать, это потрясающий, потрясающий опыт. Можете, да, можете купить, купить эту запись, называется «Будет дождь», «It's gonna rain». Стива Райха, особенно если вы немного uh, на веселе в, uh, и добились этого любым возможным способом. Что меня очаровало в музыке такого типа? Ну, много чего. Во-первых, это такое, такое uh, так, не, некий опыт, да, который организован не так, как музыка. Да, нет сюжета. Первое, второе, третье отделение, часть, да? А это некое состояние, как э, картина. Это что-то, это, теоретически это может длиться вечно. Но вечно это не длится, потому что нельзя было вечную пластинку сделать, играл, играл, играл. Но в принципе... 
этого дает нам возможность uh, бесконечного музыкального произведения. И мне многое стало понятно, когда начал это слушать. Пока я слушал, кстати, мне стало понятно. Первое, что можно придумать систему, которая бы создавала музыку. Можно придумать машину, аппарат, в который запускаешь музыкальный какой-то материал, и она вечно производит музыку. Да, у меня появилась такая цель, дерзкая. Второе, очень интересно, что композитор не мог предугадать все результаты своей работы. Да, это другой подход к к статусу художника. Вот на обложках классических альбомов, на конвертах, видите, такое ощущение, что Бетховен ходил, у него в голове уже была симфония целиком. Он просто записывал, чтобы другие люди могли это услышать. Вот так представление о о том, что у художника в голове уже есть это произведение. А вот это новое представление, да, то, что делал Стив Райх и Терри Райли, то, что они открыли. Совершенно другая вещь. Они говорят, что художник — это не творец, это не тот, кто завершает произведение, а тот, кто начинает его. Да, художник, творец, запускает этот аппарат который дальше работает. Другой пример. Вы, может быть, знаете, кто-то из вас. Прекрасное музыкальное произведение Терри Райли в до называется. Там 52 такта или 50 лепи. И каждый такт это некая, некая фраза в до. В ключе до. И uh, любое количество музыкантов могут это играть. Они начинают с первого такта, задают темп. А потом, а потом каждый музыкант сам для себя решает, как перейти к следующему такту, или к третьему, к второму, к третьему. Это сложно, да? Мне кажется, да, кажется, сложно. Все начинают вместе, а постепенно по ходу действия да, все, все больше и больше разных тактов играются одновременно. То есть это произведение никогда не звучит так же. Да, все время меняется и теоретически может звучать очень долго. Если, если какой-то музыкант хочет застрять на шестой отметке, на семь с половиной часов, то... Поэтому мне очень понравилась эта идея, что, что можно изобрести музыку, придумать музыку, чей результат удивляет композитора так же, как поражает, так же, как и слушателей. Я подумал, что вот как интересно, надо бы это попробовать. Я еще хотел это сделать, потому что к началу 70-х я начал слушать музыку по-другому. Я от музыки ждал уже другого, другого не искал. В начале 70-х у всех были кассетники. Помните, да? Маленькие, маленькие такие с узкой лентой, которая все время зажевывалась. Мы с друзьями, человек шесть, мы стали записывать, переписывать пластинки из наших коллекций, фонотек, обмениваться. Я обратил внимание, что я записывал, делал запись полтора часа одной и той же музыки. Не нужно было разнообразия. Помните, в то время звукозаписывающие компании сильно влияли на то, что выходило на пластинках. Они этим управляли. И что нравилось компаниям? Одна быстрая песня, одна баллада, одна грустная песня, танцевальная. 
Потому что каждые несколько минут надо было пробуждать слушателей. Нельзя было вот долгое время, чтобы одно и то же было. Мой друг Питер Шмидт, художник, записал мне как-то кассету шести медленных частей из позднего квартета Гайдена, струнного квартета. Это была прекраснейшая кассета, я ее слушал, пока не заиграл. Я понял, что я не хочу, чтобы музыка менялась. Я хочу, чтобы это была некая атмосфера, некая среда, куда я могу прийти. Как картина. Вот чего я хотел от музыки. Как картина на стене. Вы же не думаете, что вы вот, повернетесь еще раз, а она стала красной, а на прошлой неделе была зеленой. Да, вы хотите, чтобы картина была такой, какой она была. Я понял, что я хочу записывать музыку, которая бы стремилась к состоянию живописи, как сказал Уолтер Пейтер. То есть наоборот. Ну, не, не я один об этом думал, поэтому и Ambient как-то в результате, который в результате получил свою аудиторию. Эта мысль была где-то в воздухе. Я пытался музыку брать подальше от ее корней, исполни... в... которые лежат в исполнении, и ближе к чему-то вроде живописи. Пока все это происходило, у меня была и другая жизнь, другая работа, карьера. Я изучал живопись, я ходил в колледж, да, я играл в группе, она стала очень успешной, у меня была музыкальная карьера. Но я не переставал заниматься визуальным искусством. С 1975 года я работал со светом. Я работал со светом еще будучи студентом. И где-то с 1975 года я работал со светом. Сначала я использовал видео, но не фигуративно. Я таким образом просто управлял светом. Люди не понимают, что, что то, что видео используется для uh, передачи картинок, это просто случай. Вообще-то видео просто позволяет вам управлять светом на поверхности. Вы поворачиваете камеру, да, но это не обязательно делать таким образом. Я стал создавать абстрактное видеоискусство в конце 70-х. Я заметил, что я не хотел, чтобы это видео было как, как, как по телевизору, чтобы рассказывали какие-то истории сюжета. Я хотел, чтобы был или там с быстрым монтажом. Я хотел, чтобы было, не было похоже на телевидение, потому что я не люблю телевизор. Я хотел, чтобы это было как, как, как картина. Или как когда ты слушаешь музыку, которую я тогда начал писать. Делать. Поэтому... Я стал делать ранние версии той работы, которую я вам покажу здесь. В ранних версиях было использовано видео. Сложно объяснить, так что я и не буду пытаться. Потом, где-то в 80-м году, в 86-м, я стал использовать проекцию слайдов. Поскольку у меня была работа в Японии, там были огромные поверхности, с видео я не мог это сделать. Тогда еще не было такой видеопроекции. Я начал работать со слайд-проекцией, вот что я делал. У меня было 
В 2008 году в Петербурге это представлялось. Вот, э, некоторые работы из того периода слайд-проекции вы могли видеть. Видите, да? Этот рисунок. Это маленькие слайды да, для проектора. Я рисовал на них, вот, прямо так вот рисовал, стирал. У меня было как бы 5-10 проекторов обычно. Они все были направлены, работали на одну поверхность. Так что конечную картинку вы видели, конечная картинка, которую вы видели, была сочетанием этих разных проектов. И проектор был запрограммирован на то, чтобы в случайном порядке картинка уходила медленно, возвращалась, менялись слайды. Вот здесь четыре слайда. Комбинации все время менялись. Они не застывали. То есть это была как бы картина, которая медленно очень менялась. Это картина, которая становилась музыкой. Так что я с двух сторон, да? Я писал музыку, которая пыталась подражать живописи, и делал, создавал живопись, которая как бы имитировала музыку. Да, я искал что-то посередине. Я чувствовал, что такое место есть, это середина, я ее найду, и вот объясню, что это такое. Теперь на таких выставках, которые вы увидите, которые вы увидите сегодня, о, на этой неделе, в выходные, такое, такое бесконечно медленно меняющееся произведение. Называется «77 миллионов картин». Но это не, не так вообще. На каждом из экранов возникает 77 миллионов картин. То есть общее количество, вот, вот это вот, вот, вот число, это на самом деле йота. Число имеет название. Я знаю, что вот это все устраивает, устраивает йота. Но вот это... Это где-то 10-24 степени, вот это вот йота. Так что всю, всю выставку увидеть uh, очень много времени уйдет, uh, 20 вселенных, так что я вам не советую пробовать. Вот что меня интересует в этих uh, выставках. Во-первых, мне кажется, они потрясающие. Мне очень нравится на них смотреть. Но мне очень нравится, что происходит с людьми, которые смотрят на это. Я иногда усаживаюсь сзади и вижу, что же делают зрители. И часто что происходит. Люди заходят. И думают, да, да, интересно, да, сейчас я прислонюсь к чему-нибудь. И я все время прошу, чтобы там стоят какие-то стулья. А потом они через какое-то время, иногда через 2-3 часа, они уже лежат на спине, смотрят, откинувшись. Интересное поведение, мне кажется. Ничего не происходит. Никакого сюжета. Никакой мелодии в музыке. Никакого драматургического конфликта. Но людям почему-то это нравится. Потому что вы просто так... А? И вы позволяете чему-то происходить с вами. Показывали это по всему свету иногда. Зрители несколько часов, несколько часов проводили, а потом приходили на следующий день и еще несколько часов смотрели. Не всем нравится, конечно. 
Кое-кому нравится, каким людям нравится очень. Я думаю, что происходит в них в голове, когда они наделают, а что в моей голове происходит. Я же тоже смотрю, как, смотрю за тем, как они смотрят. Мне кажется, что людям нравится некий опыт, некое переживание. Это вот одна из тех вещей, которые мы ждем от искусства. Сейчас не очень популярно. Сейчас я еще кое-что нарисую, извините. Господин световик, прости, брат. Одна из тех вещей, которые людям нравится делать вообще повсюду, да, это отдаваться чему-то. Я поговорил с Сергеем, нашим замечательным переводчиком. Мы обсудили это слово. Я заметил, что во всех языках у этого слова разные немножко значения. Я имею в виду, это когда вы отдаете какую-то страсти, становитесь частью некой страсти. Отдаетесь чувству. Да, мы не говорим о сдаче э, в театре военных действий. Да, это активный глагол, глагол активного действия. Okay, so ну, давайте для э, примера противопоставим else. это чему-то другому. Управление. Мы все выходцы из очень развитых технических культур, технологических. Мы все знаем, что что умеют люди делать, это управлять чем-то. Вот здорово. На самом деле это отличает нас от других животных. У нас огромные возможности управления вещами. Но эта возможность не бесконечна. И очень часто именно это не надо делать правда, в некоторых ситуациях. Я думаю, что всю свою жизнь люди что делают? Они, они вот так вот туда-сюда между управлением и тем, чтобы отдаться. Есть время, время управлять и время отдаваться Надо понимать, что для чего. Чтобы было менее абстрактно. Подумайте, вот серфер. Да, серфер все время находится в диалоге, да, он все время болтается между этой сдачей и управлением, да, надо и, отда и отдаться волне, и в то же время как-то ее оседлать. Серфинг, да. Вот серфинг, это, кстати, то, чем я не, 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 то, что я не умею делать. На самом деле, мы все в жизни занимаемся этим серфингом. Да, мы, мы пытаемся как, каким-то образом э, соотноситься с силами, которыми мы не можем управлять, продолжая движение. Люди, которые могут только управлять, на самом деле, совершенно дисфункциональны. Они могут только сражаться. Что нам нравится у так называемых примитивных народов, первобытных, что они умеют отдаваться. Все, что происходит в окружающей среде, в мире, они знают, как поддаваться этому. Я думаю, что у людей есть огромный к этому аппетит. Да, мы знаем эволюционно, что это очень важно. Во всех, в каждой культуре, которая нам известна, из тех, что нам известны, снова это вот сдача. Да. Есть, по крайней мере, четыре способа отдаться чему-то. Да? Это секс, 
наркотики. Я бы мог написать uh, затуманивающие препараты. Uh, Нам неизвестно ни, ни, ни одно общество, в котором бы не использовались наркотики. Искусство. И религия, наконец-то. Все они приглашают вас отдаться чему-то. А что это означает? Вы перестаете быть собой, да, и становитесь, вот я перестаю быть собой и становлюсь нами. Я перестаю быть этим ограниченным человеком, который хочет знать, что у него где лежит, как в искусстве или в наркотиках. Да, или в сексе, например, ты перестаешь быть собой, становишься двумя, или если повезет, шестерыми. Да, в каждой культуре жонглируют этим по-разному. В индуизме, например, вот очень связаны вот эти два и вот эти два. Вот в культуре индейцев Амазонии вот эти два очень связаны. В рок-н-ролле вот, вот здесь есть очень сильная связь. Ну, вот все они очень связаны, конечно же. Я все ищу какую-нибудь культуру, где бы они все были связаны. Надеюсь, найти здесь, в Петербурге, по после, после лекции. Я что хочу сказать? Мы огромную часть своего времени тратим на то, что пытаемся отдаться да, так, чтобы наши э, души вырвались на свободу и получали удовольствие. В этом весь смысл. Надо не просто отдаться чему-то, а потом вас трат, э, грузовик собьет. Надо знать, когда, в какой момент отдаваться. Это определенный такой навык, который надо все время тренироваться в нем. Так же, как фантазия, вот фантазировать. Надо постоянно это задавать вопросы себе. А что если, а что если так? А что если так? А, кстати, скоро надо будет вопросы какие-то от вас принимать. Я хочу сказать, что мне нравится в этой работе. Я понял, что она приглашает нас таким образом вот попробовать отдаться чему-то. Как я уже говорил раньше, это не очень популярная идея, потому что отдаваться, ну, это же жалость какая-то, да? Проявление слабости. Как будто... Вы проиграли. Не думаю. Я думаю, что вот отдаться – это глагол активного действия. Есть а, действительный залог и страдательный залог в английском. Действительный залог – это слово «действие». А страдательный залог по-английски, однокоренной со словом «страсть». Есть же в русском, да, действительно и страдательные залоги. Ну ладно. Сейчас скоро будут вопросы. Я думаю, что разрушение некоторых барьеров, категорий, я вот, вот картинку вам показывал. Вот классическая картина мира. Художник и публика. Да? Индивидуальность, индивидуум и коллектив. Да, там, гений и коллективный гений. Управление и вот, когда вы отдаетесь сознание и тело. Мне вот что интересно, чтобы не было этого или-или, а было и-и. И. 
Мы постепенно размываем, разрушаем вот, вот так вот, вот различие между гением, композитором и остальным. Мы уже думаем не про гениев, а про коллективный гений, про вот целое собрание. Вот интересно, я об этом еще не говорил про сознание тела. Знаете, что поражало в Элвисе Пресли, когда он появился? Он имел представление о том, где создавалась музыка. В классической картинке, в классическом представлении, музыка вот оттуда шла. Когда появился Элвис, стало понятно, что музыка по большей части оттуда шла. А Элвис просто украл афроамериканскую музыкальную традицию, да, в которую музыка связана с телом и его отправлениями. Вот эта часть музыки 300-400 лет отсутствовала в европейской традиции. А он это снова объединил, вернул, и сказал, что, может быть, это и другое. Хорошая была мысль. И последнее вот, вот, различие между управлением и тем, чтобы отдаваться. Мне кажется, что все время мы делаем и то, и другое в жизни. Чем лучше мы понимаем друг друга, чем лучше мы понимаем эти два экстремума, тем легче нам между ними двигаться. Теперь вопросы. Давайте перейдем к вопросам. Я даже не знаю, сколько мне сегодня выступать. Я понимаю, что довольно сложно говорить через переводчика и для слушателей, для героического переводчика. Вопрос стиль ambient как-то связан с движением хиппи, насколько я услышал. Можно еще раз последнюю часть вопроса? Is uh, the invention of ambient music by you somehow connected with hippies movement? Ваше изобретение музыки ambient как-то связано с движением хиппи? Oh, with hippies? Yes. Yes. Uh, с хипономита? Я не знаю, откуда вопрос. Это связано не с хиппи, а с теми идеями, которые привели к возникновению и росту движения хиппи. Что нравилось делать хиппи? Да, это менять э, свой ментальный ландшафт, что, менять что-то в голове. Еще что им нравилось делать, спасибо, что спросили, я э, про это не говорил, им нравилось погружаться во что-то. Еще еще что я не рассказал про различия в подходах в классическом и современном, что в классическом подходе слушатель, зритель оставался снаружи работы, а в современном подходе он старается в нее как можно глубже залезть. 
allowing yourself to go out of control. So it is connected in that sense with, with what hippies were doing. И опять же, это о том, чтобы как-то вот выйти из-под контроля, да, не, не, выйти, не управляться. Поэтому, да, это связано как-то с хиппи. Okay. Like uh, <laughs> мне понравилось. Как будто в меня что-то бросают, а я... Oh, the listener is missing from, from the second diagram and you said that you just said that the listener wants to get inside the, the yeah. piece of art and how does he do it? Turn the volume up. No, that's not that's not a facetious answer actually because it is not One, one of the things that was very different about music in the last 50 years is that you could listen to it at home and if you had a powerful enough amplifier there was no limit to how loud you could listen. That's a fundamental difference. За последние 50 лет, чем отличается музыка сейчас от музыки раньше, теперь вы можете слушать музыку дома и можете регулировать уровень громкости, можете поднимать эту громкость как можно выше и вот нет предела. So So you could construct your own hearing space and then you sat in the middle of it and you were lost in the music. Так что вы можете создавать свое слушательское пространство, сидеть посреди и погружаться в музыку. Similarly, when you go to see a show, you expect the music to be not a little tiny thing on the stage like this. You expect it to be big. Так же, как на концерте. Вы идете на концерт, вы же не ждете, что музыка будет звучать где-то там тихонько. Unless Музыки the, должно быть много. Is, Если только не uh, идея, которую передает эта музыка, посмотрите, какой я маленький. What happened with the abstract expressionist painters, for example, in the 40s, was that they stopped making pictures that were like windows that you looked into. They painted right up to the edge of the canvas. So the, I think the idea there was to say, in a sense, this painting doesn't have a limit. It's a, it's a condition, like I was saying about ambient music. It's a condition that you enter into. It's not a picture of something. It's a place that you visually enter. Я думаю, что это относится к современному искусству. Лет 50 назад абстрактные экспрессионисты стали рисовать, писать картины без рам. Они в том числе хотели этим сказать, что картина не заканчивается здесь. Это не законченное что-то, а это некое состояние, в которое можно войти. Of course, sorry, what I should say also, of course, there's lots of music that isn't like that. And there's lots of painting that isn't like that. I'm only talking about this area now because it relates to the work I'm doing. But it doesn't mean that everything else is invalid. Я хочу сказать, что есть много и другой музыки, и много другой живописи. Я просто этим занимаюсь, поэтому это интересно. Я про это рассказываю. А вообще не все так. Спасибо. Thank you. Спасибо. And with that, I'm going to bid you all good night. Thank you very much. Thank you. Ah, thank you. Good night. Thanks. Спокойной ночи. Спасибо.